সম্মানিত ভাই জানতে চেয়েছেন যে কদা সলাত কি নিষিদ্ধ সময় আদায় করা যাবে কেউ বলছে যাবে কেউ বলছে যাবে না এই ক্ষেত্রে সঠিক অভিমত কোনটি আকুল আবিল্লাহ তৌফিক একটি বিষয় আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে তা হচ্ছে এই যে কোন বিষয়ে যদি আমরা আল্লাহ এবং তদীয় রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো সমাধান পেয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যত বড় সম্মানিত ব্যক্তি হোক না কেন যত বড় ডিগ্রিধারী ব্যক্তি হোক না কেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথার উপর কিন্তু আমরা কাদের কাহর কথাকেও অগ্রাধিকার দিতে পারি না আর এটি কোনো মুসলমানের উচিত নয় যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথার উপরে অন্য কোনো ব্যক্তির কথাকে অগ্রাধিকার দিবে কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হলো সত্য যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি লক্ষ্য করছি বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহান তালা কুরআনুল করিমে অমুক সুরার অমুক নম্বর আয়াতে আল্লাহ এটা বলেছেন রাসুল আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সহি সনদে তিনি এটা বলেছেন এই রেফারেন্স দেওয়ার পরেও কিছু লোক আছে আমার মাঝাবে এটা নেয় অনেক বড় আলেম কি ভুল করেন উনি এটা বলেছেন এইগুলো অভিমত ব্যক্ত করেন এটি কিন্তু কোনো নিরপেক্ষ মুসলমানের এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয় আমরা এই ক্ষেত্রে প্রথমে জানব যে কোন কোন সময় নামাজ পড়া নিষেধ সই হাদিসের আলোকে বেশ কয়েক সময় নামাজ পড়া নিষেধ এক ফজর সলাতের পর থেকে তীর বরাপুর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পর পনেরো বিশ মিনিট পর্যন্ত দুই ঠিক দুপুরের সময় অর্থাৎ জহরের সময় হওয়ার আনুমানিক বিশ মিনিট আগে থেকে জহরের সময় হওয়া পর্যন্ত তিন আসর সলাতের পর থেকে পরিপূর্ণরূপে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তদ্রূপ ঈদের নামাজের আগে ও পরে ঈদগাহে কোনো সন্নত নফল নামাজ পড়া নিষেধ তবে মসজিদে যদি ঈদের নামাজ আদায় করা হয় সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে দুহুল উল মসজিদের নিয়তে কিন্তু তাকে দুরাকাত নামাজ পড়তে হবে তাহলে এই উপরাক্ত নিষিদ্ধ সময়ে কোনো ব্যক্তির যদি ফরজ নামাজ কাজা থেকে তা থেকে যায় তাহলে এই নিষিদ্ধ সময়কে সে কাজা সালাত আদায় করতে পারবে হ্যাঁ এই নিষিদ্ধ সময়ও যে সে ব্যক্তি কাজা সালাত আদায় করতে পারবে দলিল সহি বুখারি এবং সহি মুসলিম শরীফে হাদিস এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ ফরমান কোন ব্যক্তি যদি ঘুমিয়ে থাকে ঘুমে থাকার দরুণে যদি তার নামাজ কাজা হয়ে যায় অথবা যদি কোনো ব্যক্তি যদি নামাজ পড়তে ভুলে যায় তাহলে ফালিউসাল্লিহা ইদা জাকারাহা যখন সে স্মরণ হবে অথবা যখন সে ঘুম থেকে জাগবে তখনই সে ওই সলারটা আদায় করে নেবে আর এটাই হচ্ছে তার কাফফারা অর্থাৎ এই নামাজ যে যথাসময় নামাজ পড়া ফরজ বিনা ওজুরে কোনো ব্যক্তি নামাজ কাদায় করা এটি হচ্ছে কবিরা গুনা ইন্নসলাত কানাত আলাল মিনি না কিতাব মৌকুত 
যথা সময়ে নামাজ পড়া এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ফরজ করে দিয়েছেন মমিনের উপরে তাহলে বিনা কারণে নামাজ কাদা করাটা এটা হচ্ছে কবিরা গুনা সুতরাং ব্যক্তি ঘুমে থাকার দরুণে অথবা যদি ভুলে যায় যখনই স্মরণ হবে তখনই তাকে নামাজ পড়ে নিতে হবে কারণ এমন সময় আপনি ঘুম থেকে জাগলেন সূর্য উদয় হচ্ছে সূর্য অস্ত যাচ্ছে অথবা সূর্য দ্বীপ প্রহরের সময় এই সময় আপনি যদি নামাজ না পড়েন আর হঠাৎ যদি আল্লাহ মাফ করুন আপনার মৃত্যু যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই নামাজ রেখে আপনার মৃত্যু হয়ে গেল এই কারণে আপনি গুণাগার হবেন এই জন্যই নামাজ কদা হয়ে গেলে পারে যখনই স্মরণ হবে তখনই আপনি পড়ে নেবেন যদিও সেটা নিষিদ্ধ সময় হোক না কেন এখন প্রশ্ন যে নিষিদ্ধ সময় ফরজ সলাদ যদি কার কাজা থাকে সেটি আদায় করতে পারবে কিন্তু নফল নামাজ সে কি নিষিদ্ধ সময় কদা আদায় করতে পারবে নাকি এই ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ থাকলেও নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে এই যে নিষিদ্ধ সময় নফল নামাজও কদা আদায় করতে পারে আর এই মোটটি শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং এটি হচ্ছে শাফি মাজহাবের অভিমত দলিল বুখারি মুসলিম শরীফের হাদিস উম্মে সালাম রাবি আল্লাহ তাল আনহা বলেন যে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদা আসরের পরে দুরাকাত নামাজ আদায় করলেন আমি তাকে এই দুরাকাত সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসুল আল্লাহ আসরের পরে কিসের আপনি দুরাকাত সলাত পড়লেন ফকল ইন্নাহু আতা নি আনাসুন মিন আব্দুল কাইস ফালু নি আনি রাকাতাইন আল্লাতাইন বা আদা জহর ফাহুমা হাচান বললেন যে জহরের নামাজের পরে যে দুরাকা সুন্নাত এই দুরাকা সুন্নত আমি পড়তে পারি নাই কারণ আব্দুল কয়েসের একটা প্রতিনিধি দল আমাকে আমার কাছে এসেছিল তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে করতে আসরের সময় হয়ে গেল আমি আসরে সলাত পড়লাম পড়ার পর ওই যে দুরাকা সলাত আমি পড়তে পারিনি সেই দুরাকা সলাত এখন এটা পড়ে নিলাম বুখারি মুসলিম শেরফের ওয়াইত ইবনে মাজাতে কায়স বিন আমর আদ্দাল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলিহসাল্লাম একদা এক ব্যক্তিকে ফজর নামাজের পর ফজর নামাজের ফরজ সলাত আদায় করার পর দেখলেন যে ব্যক্তি নামাজ পড়ছে রাসুল সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন আর সলাতা সুব হে মার্রাতেন ওগো ফজরের ফরজ নামাজ যে তুমি দুইবার পড়ছো ফকল আল্লাহ রাজুল তখন ওই ব্যক্তি প্রতি উত্তর রাসুল সাল্লাহামকে বললেন ইন্নি লাম আকুন সল্লাহি তো রাকাতাইন আল্লাহাইন কবলা হুমা ফসল্লাই তো হুমা ইয়ারসুল আল্লাহ ফজরের যে দুরাকাত ফজরের ফরজ সলাতের পূর্বে যে দুরাকাত সুন্নাত ওই দুরাকাত সুন্নাত আমি ফরজের পূর্বে পড়তে পারি নাই সেই দুরাকাত এখন পড়লাম ফসাকাতের নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাসুল সাল্লাহাম তিনি চুপ থাকলেন সুতরাং রাসুলের এই চুপ থাকাটা মৌন সম্মতি তাই ফজরের নামাজের পরে সূর্যটা আগ পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়া যাবে না কিন্তু কেউ যদি ফজরের সুন্নাত যদি ফরজের পূর্বে না পড়তে পারে তাহলে দুরাকা সুন্নত পড়তে পারবে হাদিসটি শেখ নসর উদ্দিন আকবানি সহি আখ্যা দিয়েছেন সহি ইবনে মাজা হাদিস সংখ্যা নয়শো আটচল্লিশ ইবনুল কোদাম রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন সুকুতুন নবী সাল্লাম এদুল্ল আলাল জওয়াজ রাসুলের চুপ থাকাটা এটা জায়েজ ই প্রমাণ বহন করে এছাড়াও কারণ বিশিষ্ট নফল নামাজ সমূহ নিষিদ্ধ সময় আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেয় এটি হচ্ছে অধিকাংশ ওলামাই কেরাম এই অভিমতি ব্যক্ত করেছেন যেমন আপনি ফজরের ফরজ নামাজ এক মসজিদে আদায় করার পর অপর মসজিদে কোনো দিনে আলোচনা হচ্ছে আপনি মসজিদে ঢুকলেন তাহলে কিন্তু আপনাকে দুহলুল মসজিদের নিয়তে দুরাকাত নামাজ পড়ে 
বসতে হবে কারণ রাসুল বলেছেন ইজা দাখালা হাদুকুমুল মসজিদ ফালা ইয়াজলিস হাত্তা ইউসাল্লা রাকাতাইন যখনই কেউ তোমাদের মসজিদে প্রবেশ করবে সেজন্য দু রাকাত নামাজ পড়ে যেন বসে তদ্রূপ খুতবা খুতবা চলাকালীন অবস্থায় কিন্তু নামাজ পড়া ঠিক না কিন্তু খুতবা চলাকালীন অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে কিন্তু তাকে দু রাকাত দুহলুল মসজিদের নিয়তে হালকা করে পড়ে তাকে বসতে হবে তদ্রূপ এই নিষিদ্ধ সময় কিন্তু জানাজার নামাজও পড়তে পারেন আল্লাহ আলাম